మంత్రి కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ లో చేరారు మాజీ మంత్రి జలగం ప్రసాద్ రావు మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఇప్పుడు ఇందాక ప్రసాద్ రావు గొప్ప మాట చెప్పారు ఏ కారణం చేత ఈ రోజు వారు పార్టీ మారుతున్నారో రెండు కారణాలు చెప్పారు వారు ఒకటి తెలంగాణలోని బలహీన వర్గాలు ముఖ్యంగా ఖమ్మం జిల్లాలోని గిరిజనులు దళితులు వారి సంక్షేమం వారి సమస్యలు మనం కలుసుకున్నప్పుడు వారు చెప్పిన ఏకైక అంశం అదొకటే వారు ఒకటే మాట చెప్పారు మా జిల్లాలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన సమస్యలు ఉన్నాయండి మా జిల్లాలో వన్ ఆఫ్ సెవెంటీ యాక్ట్ అవుతుంది ఇంకా ఇతరత్ర గిరిజనులకు సంబంధించి దళితులకు సంబంధించి కొన్ని ప్రత్యేకమైన సమస్యలు ఉన్నాయి కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం కూడా మా జిల్లా మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించి మా జిల్లాలోని గిరిజనులు వారి సమస్యల పట్ల ప్రత్యేకమైన విధానాలు అవలంబించి అవసరమైతే ఏమైనా చట్టాలు మార్చాల్సి వస్తే కూడా మార్చాలి కానీ మా వారికి న్యాయం చేయాలనే ఏకైక డిమాండ్ మాత్రం వారు పెట్టడం జరిగింది తప్పకుండా సుమల్ నాగేశ్వరరావు గారు నేను మేమందరం కూడా ఈ విషయంలో ప్రభుత్వంలో ఉన్న బాధ్యులుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా వారి ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు అదే చెప్పారు తప్పకుండా వారు చెప్పిన విధంగా దళిత గిరిజన సంక్షేమానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉంది ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు ఈ విషయంలో చాలా కమిటెడ్గా ఉన్నారు కాబట్టి వారికి ఏ ఆందోళన అవసరం లేదు వారి లేవనెత్తిన అంశాన్ని పరిష్కరించే బాధ్యత మనదని చెప్తూ రెండో మాట వారు గొప్ప మాట చెప్పారు ఏ కారణం చేత కేసీఆర్ గారు ఉండాలి అంటే మన జుట్టు చంద్రబాబు నాయుడు చేయికి కూడదని చెప్పినారు ఆయన మన జుట్టు చంద్రబాబు నాయుడు చేతికి ఇస్తే తెలంగాణలోని వనరులు మళ్ళీ కూడా మనవి కాకుండా పోతాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి అనే మాట చెప్పారు దానికి తార్కాను నిన్న నిజంగా కూడా ఢిల్లీలో చూస్తే ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఇక్కడ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బయలుదేరిపోయినారు రాహుల్ గాంధీ గారిని కలిసినారు సరే కలుసుకున్నారు చూపులు కలిసిన శుభవేళ పొత్తు కుదిరింది ఒక వీణ కూడా ఇచ్చారు ఇద్దరు కలిసి వీణ వాయిస్తారంటే రేపు సంతోషం కానీ అది చూసే వాళ్ళకి ఎట్లా అనిపించిందో నాకైతే తెలియదు కానీ మరి చాలా తెల్లారి చూసిన ఇంకొక సంఘటన మాత్రం చాలా దారుణంగా అనిపించింది అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్లో ఆయన కాటేజ్లో ముఖ్యమంత్రి గారి కాటేజ్లో ఆయన ఉన్నారు ఆయన కాటేజ్ ముందు క్యూ కట్టి నిలబడ్డది ఎవరో తెలుసా తెలుగుదేశం నాయకులు కాదు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు మహారథులు అతిరథులుగా చెప్పుకునే ఒక పది పదిహేను మంది ఆయన కాటేజ్ ముందు లైన్ కట్టి నిలబడ్డారు జానారెడ్డి గారు ఇంకా ఇతర పెద్దలు చెప్పుకుంటే సిగ్గుచేటు ఈరోజు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లిస్టుని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల లిస్టుని ఖరారు చేస్తున్నది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంతకంటే దిగజారుడుతనం ఇంతకంటే దయనీయమైన పరిస్థితి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులకి మరొకటి ఉంటుందా దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను ఈరోజు అభ్యర్థులనే ఖరారు చేస్తున్న చంద్రబాబు గారు రేపు రోజున పొరపాటున ఈ మహాకూటమి అధికారంలోకి వస్తే ఈ మహాకూటమి జుట్టంతా తన చేతిలో పెట్టుకొని ఒక్క సాగునీటి ప్రాజెక్టునైనా అది తుమ్మల గారు చెప్పిన సీతారామ కావచ్చు ఇప్పటికే తొంభై శాతం పనులు ముగిసిన కాళేశ్వరం కావచ్చు లేదా పనులు నడుస్తున్న పోలవరం మన పాలమూరు కావచ్చు ఇవన్నీ ఆగిపోవా దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా నాగార్జున సాగర్ విషయంలో కూడా ఇప్పుడే వారు చెప్పినట్టు రేపు తెలంగాణకి ముఖ్యంగా ఖమ్మం జిల్లాకి తీరని అన్యాయం జరిగే ఆస్కారం ఉందా లేదా ఒకసారి జాగ్రత్తగా విచారించాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా ఈ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి వైఖరి చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ముప్పై ఉత్తరాలు రాసినారు ఆపండి ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా ఆపండి తెలంగాణలో చేపట్టిన సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఇంక్లూడింగ్ సీతారామ ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాడు ఈ ప్రాజెక్టులు అక్రమం సక్రమం కాదు అంటున్నాడు మరి ఈరోజు తెలంగాణ రైతన్నలు ముఖ్యంగా ఖమ్మం జిల్లా రైతన్నలు మీరు తేల్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది తెలంగాణలోని రైతులు తమ వేలితో తమ కంటినే పొడుచుకుంటారా తమ నోట్లే తామే మన్ను పోసుకుంటారా తమ మరణ శాసనం తామే రాసుకుంటారా తెలంగాణలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కట్టవద్దంటున్న చంద్రబాబు నాయుడికి ఆయనకి ఈరోజు మిత్రుడుగా చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చి మన మరణ శాసనం మనమే రాసుకుందామా తమ తలరాతను తామే రాచుకోబోతున్న ఎన్నిక దయచేసి జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఓటేయాలి తప్ప ఆషామాషీగా ఎవరో ఏదో చెప్పంగానే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఓటేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి దగాబడే ప్రమాదం ఉంది ఇంకొక మాట కూడా దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఆ మధ్యన ఏదో నిజంగా పొత్తులు అంటే కనీసం ఏదో ప్రాతిపదిక ఉండాలి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తు పెట్టుకున్నాయి దానికి కోదండరామ్ గారు ఇంకా సిపిఐ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా తోడైనారు ఒకసారి దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నాను నేను పొత్తులు పెట్టుకోవచ్చు రాజకీయాల్లో సహజం అనివార్యం కూడా రెండు వేల నాలుగులో టీఆర్ఎస్ పొత్తు పెట్టుకుంది కాంగ్రెస్తో ఏ ప్రాతిపదికన పెట్టుకుంది తెలంగాణ ఇస్తాను అని సోనియా గాంధీ గారు స్పష్టంగా తెలంగాణ నేల మీద కాలు పెట్టి ఇక్కడ చెబిత
ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పటిదాకా బద్ధ వ్యతిరేకిగా ఉన్న చంద్రబాబు తెల్లారి ఉత్తరం రాసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ ఇస్తే మాకు అభ్యంతరం లేదు అని ఉత్తరం రాస్తే తెలంగాణ దారికి తీసుకొచ్చుకుని మన దారికి చంద్రబాబునైనా సోనియా గాంధీనైనా మన దారికి తెచ్చుకుని పొత్తు పెట్టుకున్నాం తప్ప వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు పెట్టిన షరతులకో లేదా ఏ విలువలు ఏ ప్రాతిపదికలు లేకుండా మనం పొత్తు పెట్టుకోలేదు మరి ఈరోజు తెలుగుదేశంకి కాంగ్రెస్కి పొత్తు పెట్టుకోవడానికి ఉన్న ప్రాతిపదిక ఏంటంటే సమాధానం లేదు కేసీఆర్ గారి మీద ఉండే గుడ్డి వ్యతిరేకత తెలంగాణ వనరుల మీద ఆధిపత్యం కావాలి అనే చంద్రబాబు ఆరాటం ఇది తప్ప ఇంకోటి కాదు అనేది మాత్రం అక్షర సత్యం ఈరోజు తెలంగాణలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఖమ్మం జిల్లాలోని గిరిజనులు కావచ్చు తెలంగాణ నలుమూలలో ఉన్న రైతన్నలు కావచ్చు హైదరాబాద్ తాగునీటికి సంబంధించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద ఆధారపడ్డ హైదరాబాద్ వాసులు కావచ్చు లేదా ఈరోజు తెలంగాణలోని అన్ని వర్గాలు కావచ్చు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది స్వయం పాలన కోసం ఆత్మగౌరవం కోసం సాధించుకున్న తెలంగాణలో రిమోటు రాహుల్ గాంధీ చేతిలో పెట్టి బ్యాటరీలు చంద్రబాబు నాయుడు చేతిలో పెట్టి ఇక్కడ జరిగే తోలుబొమ్మలాటని కీలుబొమ్మలాటని చూద్దామా లేదా బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు ఈ నాలుగేళ్లలోనే మనం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ రైతులకు కానీ పేదవారికి కానీ న్యాయం చేసి సంక్షేమ రంగంలో ఈరోజు మొత్తం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిపిన కేసీఆర్ గారి వైపు ఉందామా ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను చివరిగా ముగించే ముందు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే నాకు ఇంకో కార్యక్రమం కూడా ఉంది అక్కడికి పరిగెత్తుకుని పోవాలి ముగించే ముందు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే ఈరోజు ఈ వేదిక మీద జరుగుతుంది ఇప్పుడు దాకా వారు చెప్పారు డెబ్బై ఐదులో పనిచేసాం కలిసి పనిచేసాం నేను పుట్టిందే డెబ్బై ఆరులో నేను పుట్టకముందే వీళ్ళిద్దరు కలిసి పనిచేశారు కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ తెలంగాణ సమాజంలో జరుగుతున్నది ఈ రాజకీయ పునరేకీకరణ ఏదైతే ఉందో ఒకప్పుడు మనం తలపడి ఉండొచ్చు రకరకాల పార్టీల్లో ఉండొచ్చు కాంగ్రెస్లో ఉండొచ్చు టీడీపీలో ఉండొచ్చు రకరకాలుగా ఉండొచ్చు కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత ఈరోజు మనందరం కూడా మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రయోజనాలు కానీ వనరులు కానీ మన హక్కులు కానీ సాధించుకోవాలంటే గట్టిగా ఏకోన్ముఖంగా ఉండకపోతే ఏకపక్షమైన తీర్పు రేపు ఎన్నికల్లో ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి తెలంగాణ సమాజం విచ్ఛిన్నమయ్యే ప్రమాదం ఉంది ఏ జీవన విధ్వంసం అయితే గతంలో కొనసాగిందో అది మళ్ళీ కొనసాగే ఓ ప్రమాదం కూడా ఉంది దయచేసి అందుకే ఖమ్మం జిల్లాలో మరి ప్రసాదరావు గారు తుమ్మల గారు పొంగులేటి గారు వెంకటరావు గారు ఇంకా పెద్దలు తాటి గారు విజయబాబు గారు బేగ్ గారు అందరి సమిష్టి నాయకత్వంలో రేపటి రోజున నాకైతే విశ్వాసం ఉంది తప్పకుండా పదింటికి పది సీట్లు కూడా గెలిచి చరిత్ర కొత్త చరిత్ర కూడా సృష్టించబోతామనే ఒక విశ్వాసం నాకుంది మరి అంత దూరం నుండి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో విచ్చేసిన మిత్రులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా మీకు స్వాగతం చెబుతూ కేసీఆర్ గారి వ్యక్తిగతంగా కూడా వారిని కలిసి ప్రసాదరావు గారికి స్వాగతం చెప్పడం జరిగింది తప్పకుండా ఇదే రకమైన పట్టుదలని ఎన్నికల దాకా ప్రదర్శించాలని చెప్పి కూడా మిత్రులను కోరుతూ జై తెలంగాణ